industrial equipment and vehicles are becoming increasingly autonomous. They can decide for themselves which path to follow or action to take. They do this based on virtual worlds that mirrors the real one. Maar willen we natuurlijk dat die virtuele wereld rekening houdt met wat er live gebeurt in de omgeving, dan moet er informatie uit heel veel sensoren worden vergaard en geïnterpreteerd om in die virtuele wereld te steken. Dat laat de machine toe of het voertuig toe om een optimaal pad te gaan berekenen dat ook rekening houdt met de huidige situatie, zoals bijvoorbeeld bewegende obstakels die zich kunnen voordoen op dat moment. Met het SIT Control Project, Flanders Make, together with the Catholic University of Leuven and various partners, is studying how to improve this technology. For example, Octinion developed an automatic strawberry harvesting machine equipped with several cameras. Er worden vanop verschillende hoeken worden foto's uh, getrokken. In elk van die foto's worden de uh, mogelijke aardbeien uh, gedetecteerd. Dan worden verschillende foto's gecombineerd om van al die aardbeien ten eerste te beslissen of het effectief aardbeien zijn. En uh, wordt aan elk van die aardbeien een positie toegekend. Waardoor we dus eigenlijk een 3D wereld krijgen waar we weten oké okay, op die positie is een aardbeien, op die positie is een aardbeien. En dan kan er ook een pad worden bepaald om een aardbeien te plukken zonder andere aardbeien te raken. Steel wire manufacturer Beckert already uses autonomous vehicles, but is still required to input exact pick and drop positions. A vehicle that can learn how to do this by itself in the course of production offers huge potential. We maken onze layout. We zeggen ongeveer ja, de bobbeinen liggen in die posities. Het voertuig gereed naar daar en dan stuurt hij automatisch een positie bij. Dat zal ons enorm veel tijd sparen bij de opstart, maar ook in productie dan veel veel minder operator afhankelijk zijn. Vehicles that do not depend on operators are useful on land and beyond. Dot Ocean developed autonomous boats that perform measurements in harbors and landlocked bodies of waters. Navigatie op een boot heeft nood aan heel veel instrumenten, maar de plaats op een boot is redelijk beperkt, en zeker op kleine boten. En SIT Control voorziet een framework waarin we toch die instrument kunnen gebruiken, weliswaar niet gepositioneerd op de boot, maar waarvan de informatie wel beschikbaar wordt gemaakt voor de boot. Radar and meteorological data are wirelessly transmitted from all boats to create a consistent virtual image of the world. In the future, a combination of sensors and cloud data will allow more and more machines and vehicles to function autonomously with ease.